வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் வேலூர் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி ஆம்பூர் அருகே செவிலியர் வீட்டில் இருபது சவர நகைகளை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர் ஆம்பூர் அருகே ஆலங்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சரஸ்வதி இவர் ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனை உதவி செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார் வியாழக்கிழமை இரவு வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு பணிக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றார் பிறகு நேற்று காலை வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது பீரோ உடைக்கப்பட்டு இருபது சவரன் தங்க நகைகள் முப்பதாயிரம் ரொக்கம் பட்டுப்புடவைகள் வெள்ளிப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் ஆம்பூர் டிஎஸ்பி பிரகாஷ் பாபு ஆம்பூர் கிராமிய ஆய்வாளர் கோகுல்ராஜ் மற்றும் போலீசார் அங்கு சென்று விசாரணை நடத்தினார் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது காங்கிரசார் வேலூரில் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது தன்னை இழிவுபடுத்திய காவல் ஆய்வாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சோளிங்கர் நகர காங்கிரஸ் தலைவர் கோபால் வேலூர் மாவட்ட எஸ்பிக்கு புகார் அனுப்பியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் அனுப்பியுள்ள புகார் மனுவில் இந்திய அரசு ரஃபேல் போர் விமானம் வாங்கியதால் நடைபெற்ற ஊழல் குறித்து காங்கிரஸ் சார்பில் கடந்த பதினோராம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முயன்றோம் அப்போது முன்னாள் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான முனிரத்னத்தை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி காவல்துறை வாகனத்தில் போலீசார் வாய் வார்த்தையாக கூறினாலே அவர் அந்த காவல் வாகனத்தில் ஏற தயாராக இருந்த நிலையில் அவரை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி ஏற்றியது குறித்து அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த வடக்கு காவல் ஆய்வாளர் நாகராஜனிடம் கேட்டதற்கு பொது இடம் என்றும் பாராமல் என்னை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியும் கைகளால் அடித்தும் என்னுடைய ஆடைகளை கிழித்தும் கலைத்தும் காவல் வாகனத்தில் ஏற்றி சென்றார்கள் இதனால் நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன் மேலும் இந்த செய்தி தினசரிகளில் வெளியாகி எனது நற்பெயருக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது எனவே இந்த மனுவை விசாரித்து வேலூர் வடக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் நாகராஜன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் இந்த மனுவின் நகல்கள் தமிழ்நாடு வடக்கு மண்டல ஐஜிக்கும் வேலூர் சரக டிஐஜிக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இத்துடன் வேலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினைந்து மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதிய தூய்மை திட்டத்தை பிரதமர் மோடி இன்று தொடக்கி வைத்து கிராம மக்களுடன் கலந்துரையாடினார் மனோகர் பரிக்கருக்கு மீண்டும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அவரது பொறுப்பை மூத்த அமைச்சர் ஒருவரிடம் தற்காலிகமாக ஒப்படைக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்காம் பகுதியில் நடைபெற்ற சண்டையில் மூன்று பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிப்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என்று முதல் மந்திரி குமாரசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுக்கு ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் நஷ்டஈடு வழங்கும்படி கேரள அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு சிலை அகற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர் இந்தியாவின் முன்னணி பொறியாளர் எம் விஸ்வேஸ்வர் ஐயாவின் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது படத்தை டூடுல் வைத்து கௌரவித்துள்ளது கூகுள் நிறுவனம் டெல்லியில் நிலுவையில் உள்ள ரசீதுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க பத்து லட்சம் ரூபாய் வாங்கிய மத்திய அரசு அதிகாரியை சிபிஐ போலீசார் கைது செய்தனர் டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு மாயாவதி மற்றும் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆர் எஸ் எஸ் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபில் உள்ள ஜலந்தர் காவல் நிலையத்தில் நேற்று வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட போரின் போது விடுதலை புலிகளை வீழ்த்த இந்தியா உதவியதாக அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே கூறியுள்ளார் முல்லைப் பெரியாற்றில் இருந்து மதுரைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்ல விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் சேலத்தில் மூன்று மணி நேரம் கொட்டிய மழையால் அம்மாப்பேட்டை ஜோதி தியேட்டர் பகுதி கிச்சிப்பாளையம் நாராயணன் நகர் கருவாட்டுப்பாலம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தை விட பாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரின் அளவு அதிகமாக உள்ளதால் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது இலங்கை ராணுவத்தினர் மீதான போர் குற்றச்சாட்டுகளை நீக்க ஐநா சபையில் வற்புறுத்துவேன் என்று அதிபர் சிறிசேனா கூறியுள்ளார் நைஜீரியாவில் போகோஹாரம் கிளர்ச்சியாளர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் எட்டு பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர் அமெரிக்காவின் கடலோர பகுதியான கரோலினா நகரை புளோரன்ஸ் புயல் தாக்கியதில் தாய் குழந்தை உட்பட நான்கு பேர் பலியாகினர் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன நாடுகளுக்கு இடையிலான காசா முனை எல்லைப்பகுதியில் இஸ்ரேலிய நாணுவம் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பாலஸ்தீனத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியா பாகிஸ்தான் உட்பட ஆறு அணிகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி துபாயில் இன்று தொடங்குகிறது அதிமுக அமைப்பு செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து முதல்வர் துணை முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் அமையர் விஜயபாஸ்கர் 
பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அண்ணா நினைவு இல்லத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் ரூபாய் நானூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஏழு கோடி மதிப்பிலான பதினேழு துணை மின் நிலையங்களை ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஒன்று கோடி மதிப்பிலான காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறை கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் ராஜீவ் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை பெற மத்திய உள்துறை ஆளுநர் எந்த அறிக்கையும் அனுப்பவில்லை என்றும் ஆளுநர் அறிக்கை அனுப்பியதாக வெளியான தகவலை ஆளுநர் மாளிகை மறுத்துள்ளது எண்ணூர் தூத்துக்குடி பெட்ரோலிய குழாய் திட்டத்திற்கு நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோத்சவத்தின் மூன்றாவது நாளான இன்று காலை சிம்ம வாகனத்தில் மலையப்ப சுவாமி யோக நரசிம்மர் அலங்காரத்தில் நான்கு மாட வீதியில் வளம் வந்து அருள் பாலித்தார் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி மதுரை சிம்மக்கல்லில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அழகிரி மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார் அலகாபாத் நகரில் சாலை விரிவாக்க திட்டத்திற்காக முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் சிலை அவர் பிறந்த ஊரிலேயே அகற்றப்பட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரின் விடுதலை விவகாரத்தில் அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி நியாயமான முறையில் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது